വാത്സല്യത്തോടെ സ്പർശിക്കുന്നത് പോലും സംശയത്തോടെ നോക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് സാക്ഷര കേരളം ഇന്ന് ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ പദവിയും സാക്ഷരതയും ഉടുപ്പുലയാതെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള മടിയും ഒഴിച്ചാൽ മറ്റെന്താണ് കേരളത്തിലുള്ളത് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലും മർദ്ദിക്കുകയും പീഡിപ്പിച്ചു കൊല്ലുകയും അമ്മ പെങ്ങന്മാരെ കാമം നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളിലൂടെ നോക്കി കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ആസ്വർജം നിറഞ്ഞ യുവത്വമോ
getting higher, keep on moving, never say you got gonna bleed Get the flow and keep on waving, everything you got gonna do Let's go, take it nice and slow, don't stop, baby, make it flow, make it flow, make it do Let's take this body, go explore പകച്ചു പോയപ്പോൾ ദൈവമാണ് സഞ്ജയ് എന്ന സുഹൃത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എന്നെ ഈ നഗരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് അവനെ കാണാനാണ് ഞാൻ ഈ നഗരത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി വന്നത് അപരിചിതമായ ഈ നഗരത്തിൽ അവനെ തേടിയുള്ള ആ യാത്രയാണ് എന്നെ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചത്
ഇവിടെ സൗത്ത് പാർക്കിലെ കോഫി ഷോപ്പിലുണ്ട് ടീം വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അവർ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ ബട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ബാക്ക്ലോഗ്സ് ഉണ്ട് അഭിരാമിയുടെ ലീഡർഷിപ്പിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഈ ടീം ഐ ഡി എഫ് ബി ബാങ്കിന് ഒരു മുതൽക്കൂട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മാസത്തെ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമറെ പരിചയപ്പെടാം അബി പ്ലീസ് ഡ്രൈവ് പാഷൻ ഹാർഡ് വർക്ക് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ലക്ഷ്യം ആർജിക്കാൻ അത്യാവശ്യം വേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആൻഡ് ദി ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ലെറ്റ്സ് കൺഗ്രാച്ചുലേറ്റ് യു ഹു ഇസ് ദിസ് ഗായ് നീ അത് ഇതുവരെ വിട്ടില്ലേ കമോൺ ചീറപ്പ് അതല്ല സാം ബാങ്കിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലേ എന്റെ പോയത് ഐ ആം റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദാറ്റ് നോ യു ആർ നോട്ട് ബാങ്ക് ചോദിക്ക എന്നോടല്ലേ ആൻഡ് ഐ വിൽ ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ് ഹലോ ഹലോ അബ്രാമി അല്ലേ ഞാൻ അർജുൻ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ലാപ്ടോപ്പ് മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു ഓ ഇപ്പൊ എവിടെയുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ബീച്ചിനടുത്തുള്ള ലോഡ്ജിലാ താമസം ഞാൻ ബീച്ചിലെ ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ അടുത്തെത്താം താങ്ക് യു ഓക്കെ സാം എന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് കിട്ടി കോൾ മീ ഓ റിയലി ഗോ വിളിച്ചയാളുടെ പേരെന്താന്നാ പറഞ്ഞു അർജുൻ അർജുൻ ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേർ ഒരുപാട് കിട്ടും നിന്റെ പാസ്വേഡ് ഹാക്ക് ചെയ്ത് ആ ലാപ്ടോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഇസ് നോട്ട് എ ബിഗ് ഡീൽ പക്ഷേ അത് തിരിച്ചു തരാൻ അവൻ കാണിച്ച ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് കൊള്ളാം 
വി നീഡ് എ ഗായ് ലൈക്ക് യു വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളുന്നവൻ ഫിക്സ് ആൻഡ് അപ്പോയിൻമെന്റ് അപ്പൊ അച്ഛനെ കണ്ടെത്തുന്നത് വരെ അർജുൻ ഒരു ജോലി വേണം താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലവും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിന് ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജോലിയൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല ബറ്റ്മിസി എൻ്റെ ഓഫീസിലൊരു വേക്കൻസി ഉണ്ട് ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ദെൻ കോൺടാക്ട് ഓക്കെ വലിയ ഇടയനവനാണ് അവൻ്റെ കൽപ്പനകൾക്കൊപ്പം നീങ്ങുന്ന ആട്ടിൻകൂട്ടമാണ് നമ്മളൊക്കെ അവനറിയാതെ ഒരില പോലും പൊഴിയുന്നില്ല കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച് മുന്നോട്ടു പോമോളെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ എൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾ അറിയാവുന്ന അവനാണ് യെസ് ഐ ട്രസ്റ്റ് ഹിം ഫാദർ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ എപ്പോഴും നീ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും കുട്ടി ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ഫാദർ ഈശോ മിശിയായി സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ അതെ എഴുന്നേറ്റെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വണ്ടി ലേറ്റാ ആ പോ ഒന്ന് പെട്ടെന്നാവട്ടെ ഇതപ്പറ്റി വണ്ടി ഇറങ്ങ ഇറങ്ങ ആ പോ പോ റൈറ്റ് എന്താണ് നാളില്ല നാളെ വാടി വേറെ ആരും ഇല്ല നാളെ നാളെ ഒറ്റ ചാൻസേ ഉള്ളൂ വാടി വാ ആരറിയാനാ വന്നോ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഞാൻ ഏറ്റില്ലേ ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു എന്റെ പൊന്നു മുത്തേ ചേട്ടാ ആ ചേട്ടാ എന്താ ഒരു ഓട്ടം പോ ഓട്ടം പോവൂല ഇവിടെ പറഞ്ഞതാ കട്ടാക്കല്ലേ കട്ടാക്കല്ലേ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ചേട്ടാ ഓട്ടം പോവാ ചേട്ടാ ഓട്ടം പോലാന്നല്ല പറഞ്ഞ് വേറെ വണ്ടി നോക്ക് നിന്നോടല്ല 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 ഹലോ ചേട്ടാ ഹലോ ഹലോ ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഹലോ നശിപ്പിച്ച് ഈ അഡ്രസ്സിൽ ഒന്ന് എത്തിക്കോ കേറണു ഓക്കെ അറി വെറുപ്പിക്കല്ലേ വാണ്ടാർ അടങ്ങാൻ ഓരോരുത്തരുമാര് പാതി രാത്രി ഇറങ്ങിക്കോളും മനുഷ്യൻ മനക്കെടുത്തായി ഉറയ്ക്കുക തന്നെ കൊടുക്കും എത്രയായി നൂറ്റിരുപത് അതെ ചേട്ടാ എന്റെ പേഴ്സ് കാണാനില്ല വിളച്ചിൽ എടുക്കല്ലേ ഇല്ല വിളച്ചിൽ എടുക്കല്ലേ നമ്പർ ഒരുപാട് കണ്ടോനാ ഞാൻ ഈ നട്ടപ്പാതിരക്ക് ഓട്ടോ വിളിച്ചിൽ നാട്ടു മുഴുവൻ തെണ്ടിച്ചിട്ട് തെണ്ടിച്ചിത്ര കാണിക്കോടാ പന്നി ഞാൻ നാളെ കാലത്ത് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്ന് തന്നോളാ ചെറ്റത്ര കാണിക്കുന്നൊരു അതിരുണ്ട് നിന്റെ പൈസ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട പോലാ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി ഈ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഓട്ടോ ഓട്ടുന്നത് എന്തിനാണ് അതെ അതെ 
പാതിരാത്രി നടുറോട്ടി കിടന്ന് കബഡി കളിക്കാനോടാ സാർ നട്ടപ്പാതിരി കോട്ടം വിളിച്ച് പൈസ തരാതെ എന്താണ് നിന്റെ പേര് മാധവൻ ഓ മാധവൻ ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്തിനെ അന്വേഷിച്ച് വന്നതാ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാ അറിഞ്ഞത് ആ അഡ്രസ്സിൽ ആളില്ല എന്നിട്ടെന്താ ഓട്ടം വിളിച്ചിട്ട് നീ കാശ് കൊടുക്കാത്ത അത് ഞാൻ പേഴ്സ് തപ്പി വെക്കുമ്പോ കാണാനില്ല ആരാണ്ട് പോക്കറ്റ് അടിച്ചാ സാറേ എന്താ നിന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ പേര് അർജുൻ അർജുൻ നീ അവന്റെ ആ അഡ്രസ്സും ഫോൺ നമ്പറും ഇങ്ങനെ എടുത്തേ എന്താ സാറേ നിനക്ക് എത്ര രൂപ തരാനുള്ളത് എനിക്ക് നൂറ്റി അറുപത് റുപ്യ സാർ പൈസ വേണ്ട സാർ പൈസ പൈസ വേണ്ട പൈസ വേണ്ട ആ നീ ജീപ്പിലോട്ട് കേറാം ഞാൻ സാറിന് നാളെ തന്നോളാം ഞാനൊരു പാവാ സാറേ പാവങ്ങൾക്കും കയറാം കേറോ കേറി വണ്ടി എടുക്കേ ഓ ഓ നട്ടപ്പാത ഇതാക്കിയിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും കൈ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം
ഹലോ ആ നീ കിടന്നോ ഞാൻ ഇത്തിരി ലേറ്റാവും മോളിറങ്ങിയോ ഓ ശരി ഇരിക്കെ നീ പറയുന്ന അർജുൻ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നത് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഹർജി അമ്മ തന്നെ ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോ ഞാനും കൂടി അത് വേണ്ടമേ നാം എടുത്ത അധിക പ്രസംഗേ പറയത്തുള്ളൂ സരസ്വതി ഞാനൊന്ന് കാണാനിരിക്കുമായിരുന്നു ചെറുക്കനും കൂട്ടർക്കും മോളെ ഇഷ്ടായി അടുത്ത ആഴ്ച അവരും വരും ഉറപ്പിക്കാനേ മോളുടെ ഭാഗ്യാന്ന് കൂട്ടിക്കോ ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഇനി കിട്ടാനില്ല അത്ര നല്ല കുടുംബക്കാരാ ദേവികടാക്ഷമാണെന്ന് കരുതിക്കോളൂ അവര് വന്നോട്ടെ കുറിപ്പേട്ട നല്ലതാണെങ്കിൽ നമുക്കിതങ്ങ് ഉറപ്പിക്കാം ഓ അച്ഛനെ ഒന്ന് അറിയിക്കണ്ടേ വേണ്ട വേണം മോനെ എത്രയായാലും സ്വന്തം മോളല്ലേ ആ വിചാരം അച്ഛനുണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ ഈ നിമിഷം വരെ ഉണ്ടോ അമ്മയ്ക്കറിയോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ്റെ സാമീപ്യം കൊതിച്ചുണ്ട് ഒരുപാട് ഞാനും അച്ചു സ്നേഹത്തോടൊരു വിളി വാത്സല്യത്തോടൊരു നോട്ടം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ അതറിയാം സ്നേഹത്തോടെ ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ ഒന്നും ബാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ ഈ ജീവിതത്തിൽ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനല്ലേ നാളെ ചെന്ന് കയറുന്ന വീട്ടിൽ എൻ്റെ കുട്ടി അച്ഛനില്ലാത്തവളാണെന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കാൻ ഇടവരുത്തരുത് അത് ഓർത്തിട്ടെങ്കിലും മോൻ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലണം ഏട്ട നടത്തിയത് ഞാനാണെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ വാങ്ങാൻ എനിക്കറിയാം രൂപ ഒന്നും രണ്ടുമല്ല ലക്ഷങ്ങളാ ലക്ഷങ്ങൾ വീടില്ല ഞാൻ
തെറ്റുകൾ ഒരുപാട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അച്ഛനെ അല്ല തെറ്റുകൾ മാത്രമേ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ ക്ഷമിക്കുക പറ്റുമെങ്കിൽ എല്ലാം മറക്കുക കുറച്ച് ജിലേബിയാ അച്ഛമോൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അച്ഛ തന്നാണെന്ന് പറയണ്ട ചിലപ്പോ അവൾ വലിച്ചെറി എന്റെ മോള് ഒത്തിരി താലോലിക്കാനും അവളുടെ വളർച്ച കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമില്ലാത്തൊരു തന്തയായി പോയി അച്ഛ വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം അല്ലേ ശ്രീധര അതെ എനിക്ക് ആകെയുള്ളത് ഇവ രണ്ടുപേരും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ തറവാടികളായതുകൊണ്ട് ഈ കണക്ക് പറച്ചിലിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമല്ല ഒരു അമ്പത് പവനും പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും ഞാൻ എന്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് കൂട്ടും എന്താ മതിയോ അത് തറവാടിത്തം അവരഭിമാനികളാ അച്ഛൻ എന്തോ ഉറപ്പിൽ ഇത്രയും വലിയ തുകയൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയാ കൂടൂ ഏ ഈ തൈപ്പറമ്പിൽ തറവാട്ടിൽ നിന്നും ഒരു പെൺകൊച്ച് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ അതിന് അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തസ്സ് വേണ്ടേ ഏ വേണം മറ്റുള്ളതെന്ന് ഓർത്ത് എന്റെ മോൻ വിഷമിക്കണ്ട ഇത് അച്ഛന്റെ വാക്കാടാ ആ എന്നാ പിന്നെ സമയം കളയുന്നില്ല മോനെ അച്ഛൻ പോയിട്ട് വരാം ഏ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോവേ അതിനു മുമ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും ഒരുക്കി വെക്കണ്ടേ ഏടാ പണത്തിന്റെ കാര്യം ഓർത്ത് നീ വിഷമിക്കണ്ട അച്ഛനുണ്ടടാ എന്നാ ശരി ആ പിന്നെ ആ ഓഡിറ്റോറത്തിന്റെ കാര്യം ഒന്നും ഉറപ്പ് വരുത്തിക്കണം മറക്കണ്ട പിന്നീട് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ശ്രീധരേട്ടനെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും അവസാനിച്ചവരെ പോലെയായി അർജുനും വീട്ടുകാരും അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസവും നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം നീ ഇത് എവിടെ പോയി കിടക്കരുന്നു മോനെ എന്താ ഒരു ചൂട് അല്ലേ ഞാൻ കരുതി സിറ്റിയിൽ മാത്രമേ ചൂടുണ്ടാവുള്ളൂ ചൂട് തന്നെ എല്ലാവിടത്തും ചൂട് തന്നെ ആ മോളെ ആ 
കല്യാണം ഒക്കെ എത്തി അല്ലേ സരസ്വതി അല്ല ഈ കല്യാണമാവുമ്പോ ഇനി അങ്ങോട്ട് തിരക്കോട് തിരക്കാവും എനിക്ക് അച്ഛനോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് സംസാരിക്കണം സംസാരിക്കണമല്ലോ അതിന് ഞാനിവിടെ അല്ലേ പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് എനിക്കൊന്ന് കുളിക്കണം നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് സരസ്വതി വെള്ളം എടുത്തു നോക്കി മോളെ നല്ല വിശപ്പ് കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുത്തു നോക്കി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് എന്തായിരുന്നു അലച്ചില് മനുഷ്യൻ അച്ഛനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അച്ഛൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും ശരിയാവില്ല മോനെ എന്നു വെച്ച് നമുക്ക് വാക്കു മാറാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു നമുക്ക് ഈ വീടും പറമ്പ് അങ്ങോട്ട് വിൽക്കാം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറയുന്നേ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ നീക്കാൻ ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴി എൻ്റെ മുന്നിലില്ല അല്ല എല്ലാം ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം കാര്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ അല്ലേ കൃഷ്ണ എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള പണം രണ്ടു മൂന്ന് മാസത്തിനകം കിട്ടും അതുവരേക്കും ഒരു തിരുമറി അച്ചുമോളുടെ കല്യാണം ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കണം അത് മാത്രമേ ഇപ്പൊ എന്റെ മുന്നിലുള്ളൂ നാളെ ആള് വരും വീട് വാങ്ങാൻ ഓ ഇനി ഒന്ന് കിടക്കണം അമ്മക്കിപ്പോ എന്നോട് ദേഷ്യായിരിക്കും എനിക്കറിയാം എല്ലാം എന്റെ കൊള്ളരുതായ കുടുംബത്തിന് ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാത്തൊരു മകൻ എല്ലാരും എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തും സ്വന്തം പെങ്ങളുടെ കല്യാണം പോലും നടത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തവൻ ഒടുവിലിപ്പോ കിടപ്പാടം കൂടി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് സാരമല്ല മോനെ എല്ലാം നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ അവൾക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ലേ പണമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ വിവാഹം മുടങ്ങരുത് മോനെ അത് അമ്മയ്ക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല പണവും പ്രതാപവും ഒക്കെ ഇനിയും ഉണ്ടാവും എനിക്കൊരു മോളെ മാത്രമല്ലല്ലോ ഒരു മോനെ കൂടി തന്നിട്ടില്ലേ ദൈവം അമ്മയ്ക്ക് അത് മതി ചെല്ലേ മുംബൈ കിടക്ക ഓ നമസ്കാരം നമസ്കാരം മനെ വരൂ വരൂ പഴയ തറവാടാണ് അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കാം കൊള്ളാം ഇരിക്കോ മോനെ അപ്പം ഇന്നെ പറ്റി അറിയാലോ നമ്മൾ ഗൾഫിലേക്കോ അവിടത്തേക്കോ ഇവിടത്തേക്കോ ഒക്കെ കുറച്ച് ആളെ കയറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കണ്ടമാനം കാറ്റ് പരത്തണ്ടല്ലോ മോന പിന്നെ തീരെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തോണ്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ ഏത് കണ്ണുപോട്ടനും തരൂ ഇതിന് കണ്ണോട്ടന്മാര് തരും ഒരു തോന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ അല്ല ഞാൻ അറിയാമോ ഞാൻ ചോദിക്കാ 
നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയെ പറ്റി വല്ലതും അറിയോ ഇന്ത്യൻ ഉറപ്പിക്ക് പത്ത് പൈസന്റെ വിലയല്ല പിന്നെ വില ഗൾഫിലെ അമേരിക്കയിൽ പൈസ ആയിട്ട് വരണം അപ്പൊ നമ്മൾ രജനീകാന്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു തടസം നൂറ് തടസം മാതിരി ഓലെ പൈസ കിട്ടിയാൽ നൂറ് ഉറുപ്പ് കിട്ടിയ മേനിയാ ഇത് പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നൊരു അവതാരം കൊണ്ട് ഒരു സഹായം കൂടി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് തരിക അല്ല ഇത് ബാക്കി നമുക്ക് റൈസല്ലോ എന്തേ അയ്യോ അതുപോരാ അറിയാലോ മോളുടെ കല്യാണക്കാരി ആയതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യമായി ഒരു പതിനഞ്ചെങ്കിലും വേണം അതിനെന്താ എപ്പോഴായാലും ഞാൻ തരണ്ടേ അതെ പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ ഒരു കണക്കുണ്ടായാൽ മതി ഞാനൊരു ചെറിയ അഡ്വാൻസ് തന്ന് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചാ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ അത്യാവശ്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണിത് ആ വക്കീല് നിങ്ങളൊരു കിതാബുണ്ടല്ലോ എന്താണ് എന്റെ പേര് പീനൽ കോഡ് ആ എന്ത് കോഡായാലും ശരി പിന്നെ ഈ വസ്തു പിന്നെ രണ്ടാളും പേരിലാണല്ലോ ആ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങളെ കിതാബ് പ്രകാരം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എഴുതി മേടിച്ചാൽ പേന ആ ആ പൈസ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ ഒപ്പിട്ടോളി ആ അവരെ നോക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും വഞ്ചിച്ച് ശ്രീധരട്ടെ ആ പണവുമായി മുങ്ങി ആകെ തകർന്നു പോയ അർജുൻ അച്ഛനെ അന്വേഷിച്ച് നഗരത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അന്ന് പോയതാണ് സാർ അർജുൻ പിന്നെ ഞാൻ അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല
ആ ശരി ശരി ഒന്ന് അനങ്ങി വാടാ നീ എന്താ സ്ലോ മോഷൻ നടക്കത്തുള്ള തലേക്കട്ടായിക്കടാ എന്താടാ വണ്ടിയില് പിരട്ടോ കൊള്ളല്ലോ അത് വീട്ടു സാധനങ്ങളാണ് സാറെ വീട്ട് ചാമാനം ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഒരു അഞ്ഞൂറ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് പോ എന്തിനാ സാർ ബുക്കും പേപ്പറും ഉണ്ട് ഓ അപ്പൊ നീ കാര് അറിഞ്ഞിട്ടേ കൊടുക്കത്തുള്ള കാര് തേടാ മോനെ നാല് അക്ഷരം കൂട്ടിവാക്കാൻ അറിയത്തോ ഇപ്പൊ നിയമം അറിയണം ലൈസൻസ് എടുക്കട ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കട എന്റെ പൊന്നു സാറേ മാപ്പാക്കണം കുഞ്ഞുകുട്ടി പരാതിനകൾ ഉള്ളതാ റിലാക്സ് കാശ് വാങ്ങുമ്പോഴും മുട കാണിക്കരുത് ഈ കുഞ്ഞുകുട്ടി പരാധീനങ്ങളുടെ കഥ തന്നെ പറയണം മച്ച് ബെറ്റർ രാവിലെ വണ്ടിക്ക് പുറപ്പെട്ടതാണല്ലോ ഞാൻ അവനെയും വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അമ്മ വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ അവനെ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം എന്നിട്ട് ഞാൻ അമ്മേനെ വിളിക്കാം അമ്മ എന്റെ പുതിയ നമ്പർ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ പിന്നെ അവൻ വിളിച്ച ഈ നമ്പർ അവന് കൊടുത്താ മതി ശരി എന്നോട് പോയിക്കാളാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അമ്മയെ വിളിച്ചപ്പോ നിന്റെ പുതിയ നമ്പർ കിട്ടിയത് എന്നാ നീ ഉടനെ തന്നെ ഗാന്ധിനഗർ ജംഗ്ഷനിലോട്ട് വാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം നിനക്ക് അങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള വഴി അറിയൂ അതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം ശരി ശരിയടാ
വാത്സല്യത്തോടെ സ്പർശിക്കുന്നത് പോലും സംശയത്തോടെ നോക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് സാക്ഷര കേരളം ഇന്ന് ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ പദവിയും സാക്ഷരതയും ഉടുപ്പുലയാതെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള മടിയും ഒഴിച്ചാൽ മറ്റെന്താണ് കേരളത്തിലുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഈ ഉപവാസ സമരം ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അടുത്തതായി ഭാരാർപ്പണമാണ് എല്ലാവരും ഗാന്ധി പ്രതിമയുടെ അടുത്തേക്ക് നിൽക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പൊ അതേപ്പറ്റി ഒന്നും പറയാനില്ല എങ്കിലും ഇതിന് പിന്നിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് മാഡത്തിന് വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ ഇതിന്റെ മുന്നിലും പിന്നിലും ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എന്റെ മുന്നിലും പിന്നിലും ജനങ്ങളാണ് ും എത്ര രൂപ തന്നു അത് മാത്രം നീ പറഞ്ഞാ മതി വെറുതെ വാശി പിടിക്കരുത് തൂക്കി ഞാൻ കടലെറിയും പിന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് അതെങ്ങനെ വേണോന്ന് എനിക്കറിയാം
ഇവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ആദ്യം കണ്ടത് അപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ചറിയിക്കായിരുന്നു സാമുൽ ജോസഫിന്റെ വേക്കൻസിയിലാണ് ഞാനിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തത് എന്റെ അറിവിൽ ഹി വാസ് എ ജുവൽ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ അങ്ങേറ്റം ആത്മാർത്ഥത ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഡെഡിക്കേഷൻ സാമുൽ ഈ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉവ് സാർ അദ്ദേഹത്തിന് പുതിയൊരു കമ്പനിയിൽ നല്ലൊരു ഓഫർ ലഭിച്ചിരുന്നു ഇന്നലെ അതിന്റെ ലോഞ്ചിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഞാനിപ്പോ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വിളിക്കാം ദിസ് വാസ് ഹിസ് ടീം സാർ രണ്ടുപേരും കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു അർജുനും അഭിരാമിയും അവരും പക്ഷെ സാമോനോടൊപ്പം തന്നെ റിസൈൻ ചെയ്തിരുന്നു ഇതാണ് സാർ റിസൈൻ ചെയ്തവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് സാമുലും ഇവരും തമ്മിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഇല്ല സാർ അവർ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു സാമുൽ സാറിന്റെ കൂടെ പുതിയ കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അഭിരാമി അർജുനും റിസൈൻ ചെയ്തത് സാർ ഓഹോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ ഞാൻ ഇനിയും വരും ശരി സാർ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സംശയം തോന്നിയാൽ എന്നെ വിളിച്ചറിയിക്കണം ഓക്കെ മാധവനെ കണ്ടു അവൻ എന്റെ അടുത്തുണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാം അമ്മ ഞങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞേ വരും അതെന്താ അർജുന് ഇവിടെ രണ്ടു ദിവസം ജോലി കൂടി ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ വന്നെങ്കിലേ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കൂ ശരി അമ്മ ശരി മോനെ നിനക്ക് അമ്മയോട് വിവരം പറയായിരുന്നില്ലേ അത് പിന്നെ ഞാൻ ഹലോ ആരാ അതെ ഞാൻ അർജുൻ ഞാൻ ഞാൻ മുകളിലേക്ക്
ഇതെന്ത് പറ്റിയത് സർ ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ കുറച്ച് പേര് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ആരായിരുന്നു അറിയില്ല സർ അർജുൻ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തല്ലേ അതെ സർ അതെന്താ നല്ല ജോലി ആയിരുന്നില്ലേ അതല്ല സർ എനിക്ക് നാട്ടിൽ പോണായിരുന്നു എന്റെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണമാണ് അടുത്ത മാസം വീട്ടിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാമുൽ ജോസഫിന്റെ പുതിയ കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനല്ലേ താൻ റിസൈൻ ചെയ്തത് അതെ സർ അതായിരുന്നു ഉദ്ദേശം പക്ഷെ പിന്നെ അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു അതെന്താ നിങ്ങൾ അടുത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നില്ലേ ആയിരുന്നു പക്ഷെ Hi guys, let's introduce a new player of our team, Mr. Arjun. Uh, Arjun is not a bank. If you have any questions, you will be able to answer. And of course, my doors are always open. <laughs> Thank you, sir. Uh, no formalities, Arjun. But you are all right. Call me Sam. Sure. You don't have any support for this boss. That's why you're doing it. We are colleagues. Moreover, friends. Arjun this is your first assignment okay ഇതിന്റെ ഐഡി പ്രൂഫ് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് അതെ അർജുൻ ഇത് പറ്റില്ല ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഐഡി പ്രൂഫ് ഉണ്ടോ എന്നിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യാം What's the problem? Abhi, he had ID proof correct. Fake oh, oh. can't you? Arjun, what's wrong with me? I'm going to sign a verification. I'm going to sign this login. I'm going to achieve a target. Come. Allah, baby. Chill. I'm going to sort out this. Okay? Okay. 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 അശ്വതിയുടെ കല്യാണത്തിനുള്ള പൈസ സഞ്ജയ് തരാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു സമാധാനമായത് ആഹാ അതാട നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായാല് എന്നെ പോലെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ഫേക്ക് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ പ്രശ്നമാവില്ല എന്ത് പ്രശ്നം എടാ നീ ബാങ്കിങ് ആപ്സ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഞങ്ങൾ ടെൻ ലാക്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്തു ഞങ്ങളാണ് ബാങ്കിങ്ങിൽ നമ്പർ വൺ ഇതിൽ എയ്റ്റി പെർസെന്റ് അക്കൗണ്ട് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ഇത് തന്നെയാ കഥ നമ്മുടെ ജോലി സെയിൽസ് നമുക്ക് നല്ല ടാർഗറ്റ് പ്രഷറും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലേ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് മുഴുവൻ ഞാൻ വെരിഫൈ ചെയ്ത് സൈൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാ അതുകൊണ്ട് നിനക്കൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല ഇതിന്റെ മുഴുവൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എനിക്കാണ് നീ ഇതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട ആ എടാ മന്ത് എന്താണ് വരുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് ഡോക്യുമെന്റ്സ് തരും നീ അത് ചവിട്ടി കേട്ടിക്കോണം ഓക്കെ പിന്നെ തൽക്കാലം ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ടാ മതി ശരി മാഡം ചായ കുടിക്കും
എടാ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡിസിഷൻ എന്താണ് നാളെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പോവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ ആളോട് എനിക്ക് എന്റെ ഇഷ്ടം തുറന്നു പറയണം അപ്പൊ നീ എന്റെ കൂടെ വേണം എനിക്കൊരു മോറൽ സപ്പോർട്ടിന് അർജുൻ അപ്പൊ മറക്കണ്ട നാളെ ഈവനിങ് ഫൈവ് ഒ ക്ലോക്ക് സൗത്ത് പാർക്കിലെ ഫുഡ് കോട്ടില് ഓക്കെ ബൈ അത്യാവശ്യം ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചോളാം എന്താ ഒരു മൂഡ് ഓഫ് ഏ ഒന്നുമില്ല നോ സംതിങ് ഇസ് ട്രാവലിംഗ് യു ഒന്നുമില്ല അഭി എനിക്ക് പോണം എന്താ ഇത്ര തിരക്ക് സഞ്ജന ഒന്ന് കാണണം ആ ക്യാഷിന്റെ കാര്യം അപ്പൊ നിനക്ക് കാണണ്ട അറിയണ്ട ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളെ അല്ലെ ഇതിനകത്തുണ്ട് ആള് തുറന്നു നോക്ക് ഞാൻ എന്നെക്കാൾ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾ അഭിരാമി ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട ദിവസവും ആ കോഫി ഷോപ്പിൽ വന്നത് സഞ്ജയനെ കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെ അവൻ എന്നെ സഹായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞതുവ ഞാനത് വിശ്വസിച്ചു പോയി പിന്നെയാ മനസ്സിലായത് അവൻ എന്നെ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെ അശ്വതിയുടെ കല്യാണം നടത്തും നീ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട നമുക്കൊരു വഴി ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ സാമിനോട് സംസാരിക്കാം അവൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമായിരിക്കും 
ओके ഇതെന്നെ നോക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചതാവും കർത്താവ് എന്നും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും എന്റെയും പ്രാർത്ഥനയും അനുഗ്രഹവും ഒക്കെ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും എങ്കിൽ ഞാനങ്ങോട്ട് ഓ ആയിക്കോട്ടെ ഇതാ അബ്രാമി എല്ലാം പറഞ്ഞില്ലേ തന്നെ ഇവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാണ് അർജുൻ നിനക്കറിയോ അബ്രാമിയും ഞാനും ഇതേപോലെ ഒരു ഓർഫനേജിൽ അന്തേവാസികളായിരുന്നു നല്ല ഭക്ഷണം പുതിയ ഉടുപ്പ് ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് അന്ന് കൊതിയായിരുന്നല്ലോ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം കിട്ടിയപ്പോൾ അതിൽ കുറിച്ച് ആ കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നി അർജുൻ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതങ്ങളൊന്നും ഈ കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കാൻ പാടില്ല അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ വളരാനുള്ള അവസരം അവർക്കും കിട്ടണം ദാറ്റ്സ് വൈ ഇങ്ങനൊരു പ്ലാൻ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് അസ് ഓൺലി യു ഞാനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറയാം സി അർജുൻ ഇതൊരു പുതിയ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഫയലാണ് ഇതിലുള്ള രേഖകളെല്ലാം ഫേക്കാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കമ്പനിയോ ഇതിലുള്ള ഫോട്ടോ കാണുന്ന ആളോ നിലവിലില്ല യുനോ വൺ തിങ് നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിലായി ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കാതെ വർഷങ്ങളായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഡെപ്പോസിറ്റുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ അവകാശികൾ ആരും തന്നെ അതിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് വർഷങ്ങളായി കുട്ടിക്കഥകളിലെ മയിൽപ്പിലി പോലെ പെറ്റുപെരുകുന്ന കള്ളപ്പണം അത് ബാങ്കിൽ കിടന്ന ആർക്കെന്ത് ഉപകാരം പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ച് വളഞ്ഞ വഴി പ്രയോഗിച്ച ഈ പാവം കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ആ പണം ഉപയോഗപ്പെടും അതെങ്ങനെ പറയാം പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് എനിക്കറിയണം ആരും ദ ഗെയിം ആരുമില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന് എനിക്കറിയണം ഇത് 
ഇതാണ് ഡോക്ടർ നയനാൻ കോശി നഗരത്തിലെ തിരക്കേറിയ വെസ്റ്റേൺ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് സ്വന്തമായി രണ്ടു മൂന്ന് ക്ലിനിക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫാണെങ്കിലോ ഒരു പ്രധാന ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് റോസമ്മ നയനാൻ രണ്ടു പേർക്കും കൂടി വിവിധ ബാങ്കുകളിലെ അക്കൗണ്ടുകൾ വർഷങ്ങളായി വെറുതെ കിടക്കുന്ന ഈ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ടി ഡി എസ് പിടിക്കുന്നതല്ലാതെ വേറൊന്നും നടക്കുന്നില്ല ദാ ഇദ്ദേഹം അഡ്വക്കേറ്റ് ഹേമന്ത് കർത്ത നഗരത്തിലെ പ്രഗൽഭ എം എ സിറ്റി അഡ്വക്കേറ്റ് ഏതാണ്ട് ഇരുപത് കൊല്ലത്തോളമായി നഗരത്തിലെ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എല്ലായിടങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണും കാതുവെത്തും എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലുകളുമായും നല്ല ബന്ധം ഇവിടെ പല അപകടങ്ങളും ഇങ്ങേലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സംസാരമുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊന്നും കേട്ട് അർജുൻ ചേട്ടണ്ട ഇത് വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുടെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഇനി നീ എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് അഭിരാമി പറയും ഒരു കോടി രൂപ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതൊരു തുകയല്ല പക്ഷേ നമുക്കത് വലുതാണ് ഒരു നല്ല തുടക്കത്തിന് ആൻഡ് യുഡിറ്റ് അർജുൻ ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് അടുത്ത മാസം നമ്മുടെ പുതിയ കമ്പനിയുടെ ലോഞ്ചിങ് ആണ് ക്രൗൺ പ്ലാസ്റ്റിക് കുഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞവരൊക്കെ പോയി കണ്ടില്ലേ അവരെല്ലാം ശ്രീധരേട്ടനെ നന്നായിട്ട് അറിയുന്നവരാ ഉവ്വ് കണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ അവർക്കാർക്കും ഇപ്പൊ അച്ഛനോടാണെന്ന് അറിയില്ല കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായി ഈ ഓർഫനേജിന്റെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല എനിക്കാ ഇതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ ഫാദർ വർഗീസ് മറ്റത്തിൽ ഫാദർ മരിച്ചിട്ടിപ്പോ അഞ്ചു വർഷമായി
കഴിഞ്ഞു മോളെ അനങ്ങാനാവാത്ത വിധം നിന്റെ രാജാവ് ബ്ലോക്കായി കൂടെ നിന്ന് ചതിക്കുന്നോടാ നാ എന്റെ മനെ ആ പാവം അനാഥ പിള്ളേരെ മുന്നേർത്തി എന്നെ വെച്ച് കോടികൾ അടിച്ചു മാറ്റാനാണ് നിന്റെ കട കൂട്ടലെങ്കിൽ വേണ്ട നെറ്റി പോരാൻ പോലും നിനക്ക് അതിൽ നിന്ന് ചില്ലി കാശ് കിട്ടില്ല അർജുന പറയുന്ന ബ്രെയിനിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ലോബിലാണ് ശതം മേ ബി എനി ടൈം ഷി ക്യാൻ ലൂസ് എ മെമ്മറി ആൻഡ് ഹെർ ലൈഫ് ആൻഡ് ഷീ നോസ് എ കണ്ടീഷൻ ഡോക്ടർ യെസ് അർജുൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു അവനിപ്പോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ നൂറ് പേരെ കിട്ടും പക്ഷെ വിശ്വസിച്ച് കൂടെ നടത്തുന്ന ഒരാളെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തോറ്റുന്ന അർത്ഥം വി നീഡ് അറ്റ് എനി കോസ് ഒരു രാത്രി ഇരുട്ടി വിളിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം മാറി മറിയാൻ അവൻ വേണം ബട്ട് ഹൗ സാം ഹാക്ക് യു പണമെങ്കിൽ പണം അതല്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും ആണെ അത് പക്ഷെ അവൻ നമ്മുടെ കൂടെ വേണം യു ക്യാൻ പ്ലാൻ ഇറ്റ് വെറും ഒരു ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവായിട്ടല്ല നമ്മൾ അർജുനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് സി ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് ലൈൻ ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു കളി കളിക്കുന്നു കോടികൾ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ വെറുതെ കിടക്കുകയാണ് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു കോടി രൂപ നമ്മൾ വലിക്കുന്നു അർജുന്റെ സഹായത്തോടെ ഒരു കുഞ്ഞു പോലും അറിയാതെ മൈ എയിം ഈസ് നോട്ട് വൺ കോർ വൺ കോർ ഡെപ്പോസിറ്റ് കാണിച്ചാൽ ട്വന്റി ക്രോഡ്സ് എച്ച് എസ് ഡി എന്ന ഫോറിൻ ബാങ്ക് നമുക്ക് പ്രൊജക്ട് ലോൺ തരും പ്രൊജക്റ്റും പ്ലാനും റെഡിയാണ് ബട്ട് വി നീഡ് ദാറ്റ് വൺ ക്രോർ അതിനാണവ് അർജുൻ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്കുള്ള താക്കോൽ ഇവനെ വെച്ച് നമ്മൾ അത് നേടിയിരിക്കും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ചാർട്ടിംഗ് ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായി ലിസ്റ്റെല്ലാം നിന്റെ മെയിലിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവൻ ഇതൊക്കെ സമ്മതിക്കുമെന്ന എന്റെ പേടി ഫേക്ക് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ലോഗിൻ ചെയ്യിക്കുന്നതിന് ഒരു കണക്കിന് ആവശ്യം നമ്മുടെ അല്ലേ ഡു വൺ തി നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവനെ ഓർഫനേജിലേക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാ പറഞ്ഞു നോക്കാം അവൻ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന എനിക്കറിയില്ല അതിനല്ലേ ദൈവം സ്ത്രീകൾക്ക് ആ ഒരു കഴിവ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കഴിവോ എന്ത് കഴിവ് ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് റോമ സാമ്രാജ്യം കാൽക്കീഴിൽ വെപ്പിച്ച ക്ലിയോ പാറ്റയുടെ കഴിവ് ലവ് ഹിം വാട്ട്സ് ആം നിന്റെ പ്രണയം അവൻ വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിപ്പിക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത് 
ദേ നോക്ക് ഈ അച്ഛന്മാരെ സമ്മതിക്കണം എന്തൊരു ചൂടാ ഈ സാധനത്തിന് മനുഷ്യൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇതിലും ഭേദം സകാരാമരിമൂ പോയൊരു മണലും വരുന്ന ഏതായാലും ഫാദർ മറ്റത്തിൽ കാലക്കി അത് പിന്നെ അഭിനയം നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ അരിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്നില്ലേ സാറേ പോഞ്ഞിക്കര പള്ളിയിലെ പള്ളിപ്പെരുന്നാൾ ജോർജ് ആണ് താരം ചെക്കോ ചെക്ക ലോകയുടെ പോക്കറ്റിൽ തന്നെയുണ്ട് ജോർജിന് എന്തിനാ ചെക്ക് അല്ല പിന്നെ ഇനി ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും വേഷം വന്നാൽ വിളിക്കണേ സാറേ ഡോക്ടർ വെരി ക്രിട്ടിക്കൽ ഇനി അധികം സംസാരിപ്പിക്കണ്ട പോലെ പലരെയും ഞങ്ങൾ ചതിച്ചിട്ടുണ്ട് സാമിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒരു കോടി രൂപയായിരുന്നു അവന്റെ പ്ലാൻ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു കോടി രൂപ അച്ചീവ് ചെയ്തു പ്രോജക്ട് ലോണിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് അഞ്ചു കോടി ഞങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആയി ബാക്കി പതിനഞ്ച് കോടി രൂപ കമ്പനിയുടെ ലോഞ്ചിങ്ങിന് ശേഷം കിട്ടുമായിരുന്നു അത് പ്രകാരം കമ്പനിയുടെ ലോഞ്ചിങ് ഡേ ഞങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു ലോഞ്ചിങ് കഴിഞ്ഞ ഇന്ത്യ വിടുകയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം പക്ഷെ ലോഞ്ചിങ് ഡേയുടെ തലേന്നാൾ സാമിൻ്റെ പ്ലാൻ അർജുൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ബാക്കി ഡീൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജംഗ്ഷനിൽ പത്ത് മണിക്ക് ശരി അവിടെ വെച്ച് തന്നെ തീർക്കണം അന്ന് ഉച്ചയ്ക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് തലേന്ന് രാത്രി തന്നെ തീർത്തേക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ വേണ്ട ഞങ്ങളുടെ ലോഞ്ചിങ് ഫംഗ്ഷൻ തീരുന്നവരെ അവൻ വേണം ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യ വിടുന്നവരെ അവൻ ജീവിച്ചിരുന്നോട്ടെ പിന്നെ സംഭവം കഴിഞ്ഞ സ്പോട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ ബാക്കി ക്യാഷ് ഇവിടെ വരും ശരി ജംഗ്ഷനിൽ ഇവളുണ്ടാകും ഓക്കെ വണ്ടി എടുക്കാം അവനെ കൊല്ലണോ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങി പറഞ്ഞു വിട്ടാ പോരെ പോരാ എന്താ നിനക്ക് അവനോട് പ്രേമം തോന്നാൻ തുടങ്ങിയോ കൊല്ലണം നമ്മുടെ യാത്രയിൽ യാതൊരു തടസ്സവും പാടില്ല മുപ്പതാം തീയതി രാവിലെ പത്ത് മണി ആ സമയത്ത് അവന്റെ മരണം നീ എന്നെ വിളിച്ചറിയിക്കണം പിന്നെ സമാധാനത്തോടെ നമുക്ക് ഇന്ത്യ വിടാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു പ്രധാന കാര്യം അവന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് നീ വാങ്ങണം ഒരു തെളിവ് അവശേഷിപ്പിക്കരുത് നമുക്കും ജീവിക്കണം ആരുടെയും ശല്യമില്ലാതെ സമാധാനത്തോടെ Tempting me. Keep on moving. Up, shake it, go. One, two, three, go. It's up to party time.
ചോദിച്ച പോലെ പാർട്ടി നടക്കുന്ന രാത്രി അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങി അർജുനെ കൊല്ലാൻ ജോണിയും കൂട്ടരും കരുക്കൾ നീക്കി തുടങ്ങി എന്റെ കണക്ക് കൂട്ടലുകളെല്ലാം തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് അന്ന് രാത്രി ഇതെവിടെ പോയി പാസ്പോർട്ട് വേറെ ടിക്കറ്റും ഞാൻ എവിടെയാ വെച്ച് സാമിനെ ഒന്ന് വിളിച്ചാലോ എവിടെ വെച്ച് നോക്കൂ സാം എവിടെ അത് നിങ്ങളാരാ ഹ്മ് 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 ഹ
പറ്റാത്തവരായിട്ട് നീ ഞാനും വളർന്നത് പക്ഷെ ആ പർപ്പുകട് നീ എന്നോട് കാണിച്ചു അല്ലട പന്നി എല്ലാ വഴികളാടി എല്ലാവരും വഴികളാ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി അതിനൊരു വഴി മാത്രമാണ് നീ കൊല്ലൂടാ ഞാൻ നിന്നെ എന്നെ കൊന്നിട്ട് നീ എവിടെ പോവാനടി കരുക്കൾ നീക്കിയത് സാമാണെങ്കിൽ കളി ജയിക്കാനും സാമിനെ അറിയാം നാളത്തെ പകൽ താണ്ടില്ല നീ അതിനുള്ള പണി എപ്പോഴെ പോയി കഴിഞ്ഞു
ഇത് എവിടെയാ ഞാൻ ഇപ്പൊ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഓ ഗോഡ് നീ അങ്ങോട് പോവരുത് കുഴപ്പാണ് ഹലോ 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 Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. I like it go. Come on. Come on with me. Come on with me. Sensing me. Sensing me. Keep on moving. Up shake it go. 1 2 3 go.
Till my drum, but I. 